ഏവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാളെ നടക്കുന്ന മാത്തമെറ്റിക്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷന് എവിടെ മുതൽ പഠിക്കണം എവിടെ വരെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില ടിപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് മുതൽ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ഏകദേശം തുല്യ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കുറവ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാർക്കിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ പഠിക്കുക ഇനി ഒരു അര ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ പഠിക്കും ഓൾറെഡി കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ തുടങ്ങണം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ തുടങ്ങണോ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങണോ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുക ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെട്രിസേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആ ചാപ്റ്ററിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താനൊന്നും പോകണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒഴിവാക്കിയ പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പോയിട്ട് ബാക്കി ഫുൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ആ ചാപ്റ്ററിലും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ പോയിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് പഠിക്കുക അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പോയിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് പഠിക്കുക രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചാൽ ട്വന്റി മാർക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നാളത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ഇരുപത് മാർക്ക് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നേരെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ചാടുക മൂന്നും നാലും കഴിഞ്ഞ പത്തിലേക്ക് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും ആ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് വെക്ടർ ഓൾ ജിബ്ര വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം മിനിമം സമയം കൊണ്ട് പഠിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഒൻപത് മാർക്കിന് വരെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാളത്തെ എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം സ്കേല പ്രോഡക്റ്റ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് രണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷണൽ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം സോ മെട്രിസസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ദെൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് വെക്ടർ ഓൾ ജിബ്ര തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൈവശം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇൻ കേസ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ആ റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്ത് അടുത്ത് വേറെ ഒരു ചിന്തയും ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് അതിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ ടു ഡിവൈഡ്സ് ബി മൈനസ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ 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 ടു ബൈജക്റ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഫുള്ള് പഠിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുക വേറെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട
ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് ലോഗറിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പരാമെട്രിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ ചാപ്റ്റർ മൂന്നേ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഫൈനലി മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ അതിന് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ചോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ത് പഠിക്കണം ഇനി മൂന്നേ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ അതിലെന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ബേസിക് ഫോമിലെ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കൂ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ പരാബോള വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ആൻഡ് ദ ലൈൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോർഡറൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള വഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റഗ്രേൽസ് എവിടെ പഠിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും പ്രശ്നത്തിനൊന്നും കാര്യമില്ല ആദ്യം ബേസിക് ഫോമില പഠിക്കുക അത് പഠിക്കാതെ ഒരു വരി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇന്റഗ്രൽസില് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ എന്താണ് വൺ ബൈ കോട്രാറ്റിക് ഫോം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ബൈ പാർട്സ് ഫോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്റഗ്രൽസ് ഈ ഒറ്റ ബൈ ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽസ് ആയി അതും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് പറഞ്ഞു ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി വാരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോർ വാരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഏതൊക്കെ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുക അവസാനം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്റഗ്രൽസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാം പഠിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് എങ്ങനെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്നായിരിക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കി പുതിയ പ്ലേലിസ്റ്റായി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് മാർക്ക് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ മതി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ എ പ്ലസ് വേണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി റിവിഷൻ ക്ലാസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിന്റെ തിയറിയും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസ് അത് കണ്ടാൽ എ പ്ലസ് കിട്ടും ഇനി ഫുള്ള് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റും വ്യത്യസ്തരായ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ മൂന